Добрий вечір усім, хто наш є постійний глядач, і вітаємо тих, хто долучається вперше. Я просто дивлюся, що наша аудиторія постійно зростає, і ставлячи на Фейсбуці пост, ширючи цей ефір, я написав, що тут у нас 0% популізму. Це ефір, який корисний для психічного здоров'я перебування в цій державі і для того, щоб почуватися гідно. Тому що лише людина, яка дістає інформацію і оцінює, порівнює і самостійно робить висновки, залишає гідність у себе, не даруючи її нікому. Власне, про гідність сьогодні будемо говорити протягом цілого ефіру, оскільки дві теми якраз стосуються її напряму. Перша тема – це візовий режим з Російською Федерацією. Це реальність, яка от уже є тут за рогом буквально, вже завтра або післязавтра буде впроваджено, оскільки інформація з урядових і високопосадових джерел різниця, різні думки висловлюються, дедалі більше говорять, що так треба, Рада ніби хоче проголосувати, причому тут Рада мало хто розуміє, оскільки це рішення уряду має бути і більше нічіє, але Рада рекомендуватиме, тобто таке от показове рішення має статися і про це будемо докладно говорити з Володимиром Огриском, дипломатом, добрий вечір вам. Данило Борисович. Згадають мене чи ні? Згадають. Ну як? День сьогодні такий. Сьогодні якийсь особливий у вас день. Згадали про мене, Данило. А як я про нього можу забути? І опитування, яке присвячено цій темі, звучить наступним чином. Візовий режим з Російською Федерацією. Далі, варіант один. Так, хвіртку треба закрутити. І там копірайт, тому що це цитата, яка належить Лесю Подрив'янському. Друге. Ні. Не можна, а далі усталений вислів, різати по-живому. Третій варіант. Можна просто по закордонному паспорту, мається на увазі впровадження перетину кордону по закордону. Високопосадовці кажуть про біометричний, як у випадку з Європейським Союзом, і кажуть про відсутність необхідності впровадження віз у такому випадку. І четвертий варіант. Росія перше це зробить. Ось таке опитування стосовно безвізового режиму, або візового режиму з Росії. Вибачте, я вже заплутався в візових і безвізових режимах, насправді. І друга тема – це пенсійна реформа. До нас прийдуть Тарас Козак, економіст, Олександр Ткач, експерт з пенсійної реформи, реанімаційного пакету реформ. Подискутуємо з ними, оскільки, щоб розібратися в тому, що пропонує Кабмін, потрібні не тільки залізні нерви, а і холодна голова. Це точно. І реальне бачення майбутнього, хто може дожити до пенсії, до якої, власне, пенсії. Такі, як я. Український пенсійний вік є одним з найнижчих в Європі, між іншим. І дехто вже його досяг, але ми не будемо показувати пальцем, хто. Це і так зрозуміло, можете показати. Пальцем ми не показували. На крупному плані, це я. Ми цього не казали. Я вам всім, я вас всіх добре дозволю. Це таке зізнання просто в ефірі. Явка з майже сповинною. Це не той камінгаут, який мав би статися. Не той, абсолютно не той. Рома, який камінгаут? Я за 25 років не розібрався. Що тут ці уряди роблять? Ми спробуємо сьогодні. З вашою і Божою. Чому вже мозку немає нічого? Отже, і опитування стосовно пенсії звучить наступним чином. Пенсійна реформа – це, перше, пенсія в 100 євро. Він за родину хоче розібратися. Пенсія в 100 євро. Пенсія в 100 євро. Так, яку нам обіцяли, але от нема такої поки що. Бо ви її не отримуєте взагалі ніяк. Це само зрозуміло. Ви поки що, у вас мовчазний протест проти пенсійної... Проти всього. Так. Нема ніде нічого. Я буду мовчати проти всього, так. Ну це як в Росії протести відбуваються. Красота. Про них теж згадаємо в бесіді з Володимиром Огриском, оскільки він фахівець з Росії, принаймні хоче себе так позиціонувати, а що там сталося останніми днями. Звичайно. Ми бісралися. Це не я сказав. Другий варіант. Хіба ривуть воли, як ясла повні? Третій. Дожити б до пенсії. Четвертий. З чого ж треба починати? Мається на увазі, що така пенсійна реформа буде якась. І п'ятий варіант. Яка пенсія? Сподіваюся на себе. П'ять варіантів. Починайте голосувати, а ми починаємо говорити про візовий режим з Російською Федерацією. Чи буде він впроваджений? І тут ми мали б одразу послухати пана Турчинова, а він у мене тут з... 0,18-0,48. Зараз я... А ти зараз з ким розмовляв? Я сам з собою говорив, в принципі, і це нормально, тому що він виступав в ефірі каналу, а ми ж дотримуємося авторських прав, не можемо показати на весь екран, тому покажемо 
ось тут, у вас за спиною, ви його можете чути, а там ви його... Я навіть можу побачити. Ну, якщо ви скучили, то будь ласка. За кровавим пластиром. Ну, це, між іншим, другий варіант, чому він так називається і хто це придумав. Це питання не просто назріло, а перезріло. Його треба реалізувати як можна швидше, тим краще для країни. У нас буде відкритий в'їзд до Європи і на Схід треба вбудовувати кордон, який захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних, провокативних, скажімо, технологій Російської Федерації на Захід. І якраз Україна стала на шляху Росії. Ну, це, мабуть, наша історична місць. Ось так от сказав пан Олександр Турчин про впровадження візового режиму з Росії на четвертому році війни. І це та людина, яка, хотів би просто нагадати, яка виконувала обов'язки президента до виборів, які сталися, на яких переміг в першому турі Петро Порошенко, та людина, до якої є безліч питань стосовно Криму, стосовно так званої АТО, власне, він не впровадив цей, це визначення того стану, в якому ми перебуваємо, ніби війна, а з іншого боку АТО. Коментуйте, будь ласка, от не президент сказав. Які правові наслідки взагалі можуть мати таке рішення? Введення, введення візового режиму? Так, да, ну, яке запізнилось на, на, на три роки. А це ти так вважаєш? Я так думаю. Ну, я е думаю, що я правильно думаю. Е я так само, як і ви, колеги, вже в далекому 2014 році, Говорив навіть про дещо такий більший формат всього того, що треба зробити з Росією, оскільки, як ви правильно сказали, пане Романе, намагаюся зрозуміти цю дивовижну країну, хоча вам до кінця її зрозуміти, по-моєму, не може ніхто. От ви бачите, президент цитує Лермонтова, каже, прощай, німити Росія. Мені в голову теж це прийшло, власне, коли це сталося, думаю, ну от можна написати пост, прощай, німити, думаю, але ж це банально і некрасиво. Ну, тобто це такий ну, примітив лобок, ну, до якого це, це, і ну, тут. Пане Романе, з іншого боку, це нагадування тим самим росіянам, що треба трошки колись взятися за голову а ви, і почати про щось а думати. А ви, ви, ви теж наслідуєте поезію «Умом Росію не поняття». Це правда, Прошу, тому, що, тому що не тільки умом, а може ще чимось, чимось іншим зрозуміти справді важко. Тому що, а чим іншим можна зрозуміти? Ну, деко є інші способи мислення і думання. От, але, чуттєві. Але, да, чуттєві, тобто ну, на дотик, знаєте, тобто таке всяке було. Ні, не знаю. От, то сказати по правді, їй справді важко зрозуміти, ну, тому що цивілізований світ, в якому ми з вами начебто живемо, ну, відпрацював якісь певні способи співжиття. Ну, нехай навіть і не завжди прийнятні для всіх, але щонайменше, які вже давно регулюють нормальне міжнародне спілкування. А тут є країна, ну, яка себе, знову ж таки, відносить до цивілізації і раптом демонструє, Абсолютний нігілізм, абсолютний цинізм, абсолютна зневага до всього того, що є нормою. Ми нічого то, як, нового не сказали. Як, Без, то, як... Візовий режим треба впроваджувати так. з Росією? Я, Чи я не цього, треба? Тільки зараз до цього підходжу. Да, Денонсувати тобто, да. велику угоду з Росією. Потрібно. Так от я до чого веду. Значить, в 2014 році я, я е, публічно заявляв, що треба денонсувати угоду з 97-го року. Велику. Ту, яку довго не могли підписати. І чекали все Єльцина, приїжджай. Ну, Після ну, чого він сказав, писали, проснувся, подумай, да, що, що ти зробив для, для, для України. І зробив. Е, що треба вести е, візовий режим, що треба розірвати дипломатичні відносини, що треба вийти з усіх е, потенційних, хоча ми там не є повноправними членами, угод е, по лінії СНД і таке інше. Ну, тобто, насправді, це, е, ну, як мені здається, азбука, яка зрозуміла всім. Ну, але, а оскільки у нас, ви знаєте, спосіб ведення всіх справ не азбучний, а е, алгебраїчно, геометрично якийсь інший, то там надто складно так просто прийняти прості і зрозумілі рішення. Їх треба обкласти в такі обгортки, щоб ніхто нічого не зрозумів. Тому що бабки. Е, не можу сказати, не рахував, пане Данило, не знаю, але можна здогадуватися. Тому, пане Романе, ми вже цю тему про безвіз чуємо 
Ну, якщо я не помиляюся, поправте, будь ласка, десь, мабуть, вже третій захід, ну, що не менше від так. пана Дивіло. Андрія Парбія. Ну, от, ми і зараз чуємо... ми можемо, можемо теж його Слухайте, послухати. Ну, так, у вас, Бачите, ви, у вас, у вас це просто... Ви, ви у нас вже Отак. інкорпорований гість такий, Абсолютно. знаєте, який я частина... Відчуваю, я відчуваю, що у вас там в комп'ютері. Тобто ви кажете про відчуття, а все ж треба відчувати, при тому так, на дотик. Хоп. Андрій Парубій, голова Верховної Ради про впровадження візового режиму. А ну-ка. Я з тим я переконаний, що, власне, треба його ставити в зал тоді, коли ми побачимо вже повну підтримку. Бо не успіх по цьому голосуванню, це був би не успіх і не тільки українського парламенту, а взагалі української справи. І тому продовжуються консультації, і я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо вже вийти на позитивне рішення. І як тільки я буду бачити, що в залі є голоси, я тут же запропоную закон, постанову про звернення до МЗС, МЗС з приводу введення візового режиму з Росією. Яка принципова заява? Ну, дивіться, ми вже про це говорили ще перед ефіром, насправді роль Верховної Ради тут доволі опередкова. Я і зап... Дивіться, так? я й кажу, яка принципова заява? Ні, ну так, прекрасно. Ну, ми ж всі дипломати, пан Роман. Ну, я... як же, ну, ну, ну... Пан От, Парубій, тому, тому... голова Верховної... Так. Слухайте, це ж не... Пересічний українець може більше важить в такому випадку, ніж голова Верховної Ради. Тому що я можу безкінечно виходити на балкон, на один, на другий, на третій. Як, як Гітлер, можна сказати, в Карлових Варах. Давати промову, не знаю, чи збереться публіка, агітувати за візовий режим. Я не маю на це ніяких повноважень, я персонально. Я можу висловлювати думку як громадянин. Так. Голова Верховної Ради не може не знати, що Верховна Рада не визначає засади. Статус. Є візовий режим? Немає без візового режиму з Російською Федерацією. Впроваджувати його, не впроваджувати. Для чого, цей, давайте так, для чого ця вистава от, з багатьма дівчими особами у вигляді голови РНБО, тобто секретаря РНБО і голова, ясно, президент. Президент поки що нічого не сказав. У нас Клімкін сказав. Є президент, є секретар РНБО Тручинов, є міністр закордонних справ Клімкін, є голова Верховної Ради Тручинов. Порубій. Ой, 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 і Тручинов. Так. От, власне, мовчить Гройсман. Ну, ще почекаємо, я думаю, що час підійде. Для чого ця вистава? Для чого Порубій про це говорить, як голова Верховної Ради? Ну, можете мені пояснити? Ну, е... З точки зору здорового глузду. Я не є спікером. Е... Ви не є. Пана... Рубія. Я не думаю, От, що це ваша трагедія але, да, Абсолютно. Але я вам скажу чесно, що мені здається, що в нашій системі, і не тільки, до речі, в нашій, я вам скажу, це ж саме стосується і наших дорогих західних партнерів, відповідальність – це така страшна штука, яка для багатьох здається просто непідйомним тягарем, і щонайменше багато хто з політиків хоче поділитися своєю відповідальністю. Ну, тобто, не я один приймаю рішення, а от ми з вами в трьох приймемо рішення, це вже значно простіше, начебто, ну, ну помирайте так уже в трьох, а не по одному. А один, оце, я прийняв, а ви сказали, от який неправильний крок зробив пан Гриско. А от разом уже, уже трошечки легше. Тому це просто е, спосіб е, передати відповідальність угу. кудись, угу. комусь, в бік. Угу. І в разі чого сказати, слухайте, це ж Верховна Рада, це ж, е, це ж найвищий представницький народний орган. Про що ви говорите? Mm -hmm. Mm -hmm. А я, я виконую думку народу, і все правильно. Ніяких проблем тому немає. Тому що послідовний. От. Ну, тому, це інший. Тому це, все, тому це все насправді цілком лягає в загальну канву того, що приймати жорстких рішень ніхто, я візьму на себе сумію сказати, майже ніде не хоче. Mm -hmm. <реш> Прекрасно. Скажіть. Ден Борисович. Та я не маю тут що сказати. А, не маєте, я маю в мене питання, тому що ви до цього Свята підвели. Свята правда. Ну, 25 тобто, років. Ну, ну ми, тобто, ми уходимо від... від тобто від, зараз від, що ми робимо? Ми в студії констатуємо те, що в українській владі людей, які здатні взяти на себе відповідальність за необхідні жорсткі рішення, Мало. важливі, які стосуються в першу чергу національної, небезп... безпеки, національної безпеки, безпеки, тобто безпеки кожного з нас, таких людей у нас серед очільників держави немає. Ну, я би не сказав, що немає, але, скажімо так, мало. 
Тому що, ну дивіться, рішення приймають представники виконавчої влади. Представники виконавчої влади. Тобто це, ну, власне, це ж єдність, так би мовити, всіх гілок влади, які відповідають за цю владу. Дивіться, рішення РНБО стосовно впровадження візового режиму з Росії вже було похвалене і не втілено в життя. Про візовий режим говорить секретар РНБО, який до цього не має ніяких повноважень. Голова Верховної Ради. Трошки не погоджуюся, вам, пане Романе. Ну, які повноваження? Ну, це безпека країни. І рішення було РНБО. Як він не має? Він має прийме відношення. Це колективний орган, він тільки секретар. Правильно. Голова є президент. Правильно. І рішення було, яке сказали, ми не будемо. БПП ж в Верховній Раді не голосує за це. Вони ж відмовляють у впровадженні візового режиму. Тобто тут виглядає, що вони перекидають, а ну хто, а ну хто, пацани, хто здатен впровадити? От бомбочка, давай. А ну Петро. Петро такий каже, Володимир Борисович, потримайте. Потримайте, поки ви. Володимир Борисович каже, та я ж не можу, мені треба порадитися, а там от десь порубі. Давайте ви будете порубі. Передайте далі. Не дай Боже. Не хочете? Не можу. Та й не хочете, я дивлюся. Вони передають один одному те, що мав би зробити просто... Я так розумію, міністр закордонних справ або очільник уряду, до чиї компетенції це напряму відноситься. Це денонсація міжнародних договорів є компетенцією МЗС України, як і будь-якого іншого МЗС України, якщо... Ну, звичайно, це питання не обговорює, це не є питання, яке приймає один міністр. Тут теж треба зрозуміти, що в даному випадку він може... Хіба що вийти з пропозицією про денонсацію того чи іншого міжнародного правового документа. І тоді цей документ розглядається, в тому числі, можливо, і на РНБО, можливо, на нараді президента, можливо, на нараді в уряді і так далі. І тоді вже приймається рішення. Тобто, але ініціатива може бути за ним. Або ж, скажімо, за прем'єр-міністром, або ж, скажімо, за президентом. Міністр закордонних справ Клімкін, от буквально в... В цьому контексті, коли двоє людей озвучили, високопросадовців, яких ми цитували, озвучили необхідність впровадження візового режиму, він сказав, що зовсім, може, і не необхідно, насправді. Тому що можна встановити такий режим, який дозволить контролювати проїзд росіян. Але впроваджувати візи, ну, зараз надсучасне століття, технології, які випереджають час, просто внесення в базу даних, або там через інтернет вони зареєструвалися на сайті, я їду до вас. А український МЗС подивився і каже, ні, не їдьте до нас. Отакий гібридний візовий режим він запропонував. Це на тлі, просто для загальної інформації, на тлі того, що коли ви йдете отримувати новий паспорт, нового зразка, ID-картку українську, то вас змусять піти і взяти витяг з державного реєстру, де ви проживаєте, тобто з держави в себе в реєстрі не може витягнути нічого. А ще принести рішення суду або свідоцтво про, якщо розлучення у вас відбулося, про розлучення. І ще, якщо ви втратили паспорт, то довідку з поліції, що ви втратили паспорт. І бачите, як багато цікавих. Все так просто. А ви звертаєтеся до держави, яка каже, принесіть мені довідку, яку ви в мене візьмете. І тут пан Клімкін пропонує якийсь надзвичайний механізм, виявляється, опрацьований передовими, так би мовити, Світочами української науки, які вже, очевидно, розробили цей механізм, на тлі того, як НАЗК не може впровадити нормальне електронне декларування і оцінку декларацій, тому що тільки 42 з них перевірили. Це просто загальне тло і розуміння, що ж відбувається. Пане Романе, я думаю, що ми не можемо заборонити нікому, ні нам з вами, судячи за цим столом. Я не заборонив нікому. Ні, скажімо, якомусь високопосадовцю висловив свою думку. Ну, захотів і висловив, прекрасно. Які проблеми. Але, знаєте, якщо хочете мою особисту позицію, то вона полягає в тому, що візи, хоч і в 21 столітті, але зашкаються доволі цікавим і дієвим інструментом. От, Пан Данило частенько літає в Сполучені Штати Америки, правда? Тільки хотів сказати за Штати. Мушу, так? Хочеш, не хочеш, мушиш. І як, скажіть, будь ласка, чи там візи повідміняли? А може канадці їх повідміняли? А може їх британці повідміняли? Ні, і навіть Європейський Союз. І навіть Європейський Союз не повідміняв. Склеюється в паспорт, паперова віза, ніяка електронна, ніяка база даних, ще й відбитки пальців беруть же ж. Так. Тому, я думаю, що, ну... 
якби ви запитали у мене, я вважаю, що такий порядок візовий треба вводити, тому що ми повинні, ну, частенько ми чуємо, а як же ж там от наші бідні заробітчани, які поїхали допомагати агресору ставати сильнішим? Так я кажу, слухайте, давайте візьмемо ваги і на одну шальку покладемо, ну, там, півтора мільйона чи два мільйони, хоча це насправді значно менше. З одного боку і 40 мільйонів з іншого боку. І кого ми повинні більше захищати? Чи, можливо, тих, хто обороняється від цього агресора, чи, може, тих, хто йому допомагає? От у мене таке риторичне питання виникає. То я думаю, що це відповідь на наше загальне... А риторичне питання не виникає в наших глядачів, тому що є попередні результати опитування, і голосують жваво, 326 голосів вже набрало це опитування. Візовий режим з Російської Федерації. Так, хвіртку треба закрутити, вважає... 88% з тих, хто нас дивиться зараз. Ви бачите. Тобто ми інлайн, тобто ми йдемо... Просто по закордонному паспорту, просто по закордонному паспорту, те, що озвучує пан Клімкін, якийсь спеціальний режим, 8% з тих, хто дивиться нас, підтримує таку позицію. Росія перше це зробить, так вважає, 2% і ні, не можна різати по-живому, 0%. З чим я совітаю? Тобто... Голосування не закінчено. Або одна тенденція вже зрозуміла. Це ж знаєте, це як екзитпол. Вже якщо попало, то... Це треба розуміти, в якій це Володимир Станислав, що групи, бо у нас 25-45, 75% це мужчини, які знають все про все і відчувають ще більше. Я серйозно кажу, я просто дивуюсь рівню їх поінформованості, тому ми тут... Треба їм подякувати туди на табору. Дякуємо всім, дякую я персонально кожному, хто натиснув на кнопку. Треба тиснути на цю владу з усіх боків. Навіть за допомогою пальця у відоме місце, інакше вони не розуміють. Я, якщо можна, трошки назад відмотаю нашу розмову, Володимир Станіславович, до того місця, де Рома сказав, запитав, чи є у мене якесь питання. Я вам скажу відверто, у мене ніяких питань немає 25 років. Чому так? Тому що 24 серпня 91-го року я прекрасний журналіст, був в кінозалі Верховної Ради, куди туди прийшла фракція Верховної Ради. 249 чоловік. 239. Немає значення. Вони прийшли туди вирішувати питання, що робити в цій ситуації. Вони там крик стояв, мама дорогає, поки не запросив покійний Горенка Павличка. Прийшов Павличка, вони почали йому кричати. А ну заспівай нам. І Павличка більш-менш сказав, хлопці, ви ідіоти. У вас в руках 25% економічного потенціалу Радянського Союзу. Ви хочете надалі бути халуями в Москві, це не цитата, але близько до тех, аби ви хочете бути господарями в своїй країні. Опа! Голосувати. Вони ломанули, як бізони дикі. В буквальному сенсі. Вишибли двері. Проголосували за незалежність. Так от, висновок. Вони не мали зеленого поняття, батьки і засновники. Яка незалежність? Що ми будемо з цією державою робити? Розкрасти все, це зрозуміло для них було. Далі що? І ця держава, Іван Степанович Плющ, і на тому я завершую, класик політичної думки, він же ж книжку написав, хто ми, куди йдемо. Вони до сьогодні не мають зеленого поняття, що робити з цією державою. Вони всі, я думаю. За винятком тих, кого ви мали на увазі, шановний Володимир Станіславович. Крапка. І що ми вкажемо? Віз, без віз. Додам трошки, досиплю вам. Мені чи Володимир Станіславович? До вас. Як я можу гостю щось досипати? Тому немає зовнішньої політики, немає внутрішньої політики, тільки кажемо гроші. Це ж про рішучість теж. І це так. Що це рішення, яке треба ухвалити і... Правильно, взяти історичну випадку. Далі за долю народу. Крапка. Як Пілсуцький, як я не знаю. Це наступна частина, бо я візьму за приклад балтійські країни, які не особливо довго чекали, не особливо церемонилися, а буквально в перші ж роки своєї незалежності впровадили візовий режим. У мене ще є десь вдома, зберігається паспорт радянського зразка, який видавався там у 91-му, 92-му році, інших бланків не було. Можеш отримати російське громадянство? Ні, він і туди вклеєна латвійська віза Роман Скріпінс. It's me. Так, широкою написано, знаєте, не друкована така, тобто така раритетна віза, але вони були впроваджені, ці візи, їх отримували, ніхто не обурювався. При тому, що Латвія була денаціоналізована 
Радянським як Союзом дуже сильно. Там, там 45% населення, Риги принаймні точно, це ті, кого туди привезли на проживання постійне. Тобто це не громадяни Латвії потім були. Ну, це, ті, кого, ну, це, 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 це завезені, тому що летищі вивозили в Сибір, а туди завозили е, советських людей, новий підвід. Та вони, вони впровадили. Тобто в Україні чого? От, так, ну, це більше, ну, теж, знову таке риторичне запитання. Ну, а чому ну, сьогодні Естонія е, е, перша електронна, так би мовити, країна в Європі? Ну, от, Електронного урядування ви так, маєте. Я маю на увазі, ну, там, де, там, де все можна зробити ви сидячи Ви можете взяти вдома. електронне громадянство, так зване, і відкрити фірму через онлайн, взявши електронне громадянство, вам пришлють картку, картрідер, і з дому не виходячи, відкриваєте фірму, спілкуєтеся з податковою фіскальною системою тощо, відкриваєте рахунок в банку і ведете бізнес собі. Ну, так, якраз про це я недавно був в цій е е цікавій країні, якраз це бачив е майже на власні очі. Так це можна тобто, навіть не їхати туди, це в Україні ні, можна ну, зробити. Я там був на одному цікавому е семінарі, присвяченому, до речі, Російській Федерації, як не дивно. От, і просто подивився, мені було справді цікаво. Я бачив е е е Естонію е десь, е ну, Років такі вже багато назад. Це була я собі... в 92-му бачив. Більше, я більше не я бачив. Я бачив в 77-му. Перший раз. Потім пізніше ще раз. От, і ще пару разів, вірніше. От, але це справді маленька країна, але вона зробила колосальний крок. Можливо, навіть інколи навіть більше, ніж деякі європейські країни. Я можу порівняти з Литвою і Латвією, тому що там я бував, а в Естонії тільки один раз. От. Тому, знову таки, це риторичне питання, ну, тому що еліти цих країн, були справді рішуче налаштовані на те, щоб міняти ситуацію, чого у нас. Ну, давайте пригадаємо, Естонія, ж, Естонія ну. і Латвія, вони ж пройшли непростий шлях, коли реально, я вже згадав, що це були зденаціоналізовані країни Радянським Союзом, які ухвалюють законодавство, яке з виборчого електорального поля так, виводить не громадян. Не громадян. Так, абсолютно точно. Уявляєте, якби в Україні це сталося, що б було? А які який вибух би був би там якось, але вони пройшли через тривалий період дуже важких взаємин з Російською Федерацією, яка як жупел бігала там тривалий час, я говорила, це значить утиск прав порушення всіх та, 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 і мова, і, значить, і громадянських і так далі, прав, так. бо є це досі, пане Романе, Тривання, і, навіть... і, і кожен російський посол, коли ходить мова про балтійські країни, тут же витягає... Так навіть вони витримали, витримали над, був, був тиск так само Європейського Союзу, європейських структур, що якось лібералізувати. Це, і вони тільки так. зараз беруться за лібералізацію цього режиму. Тільки Тому, зараз. Я вам скажу, я був недавно, зовсім недавно в Ризі, і скажу вам чесно, що у мене залишилося змішані враження від того, що там відбувається. Тобто оцей... Російськомовний, скажімо так, вплив досі залишається доволі сильним і ну, це, 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 це справді непроста ситуація. А знаєте, Тому що я в Ризі сказати, бачу Сказати, теж. що, що Бойцик, все дуже спорі, окей і так далі, було прибільшення, на жаль. Знаєте, що я бачив? Просто поділюся власним досвідом. Вам теж буде цікаво, Данил Борисович. Я не думаю, але давайте. Я ще ж не чув історію, Боже, як я можу знати. Який живий цинік. Ну, У вас день народження незабаром. Близнюк Близнюка бачить здалека. Давайте історію. Але справа в іншому. Іду по ввечері, сидить там на вулиці вуличний музикант і співає якийсь російський шансон. Підходить, очевидно, Латиш. Якийсь говорить до нього латиською, щось говорить, 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 і потім кладе монету. І цей співак, він переходить, він співає те саме, тільки латиською. Тобто я так розумію, що він підійшов, сказав, що я тобі даю 2 євро, бо так. один євро, тільки ти співай латиською мовою, тому що ти в ризі. І він змінив репертуар дуже швидко, буквально в один момент, в секунду. А я вам розкажу інший епізод. Ми з групою українських істориків летіли через Ригу до Хельсінки, там, ну так само. Це про принципові цікаві. позиції просто, да. так, так от, Теж дуже цікаво, ми підходимо так само, це був ранок, був доволі холодний. В одній з кривих вуличок Риги стоїть чоловік, ми йдемо і говоримо українською, при тому голосно мовою. І раптом, ви собі не уявляєте, він починає співати гімн України. У нас німа сцена, потім підійшли, подякували, звичайно, там була не одна монетка і все інше. У вас Але... історія цікавіша. Але це цікаво, ви розумієте? Тобто це був і це був... Латиш. 
Тепер моя історія. Ну, якщо вже пішло... Вечер неповторних історій. Тепер моя історія. Місто Хельсинки нерозривно пов'язано з ім'ям Карла Густава Маннергейма. Єс. Флігель-адютант, генерал російської армії, фактично батько держави. Так. Хоча мав залізний хрест від самого. Від самого треба зачитувати. Маннергейм мав залізний хрест від імператора? Від імператора Адольфа Гітлера. Першого ступеня, між іншим. Маршал Маннергейм мав візію, що він хоче зробити з країною. Абзац. 2014 року народний депутат Порошенко дістав 52% на президентських виборах. Я не знаю, чи цей результат колись буде у нас в цьому столітті, принаймні, повторно. Що людина з таким рівнем підтримки мала би зробити? Вона мала би сказати народу, якщо б вона мала таку візію, що я буду робити перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ми затягуємо паски, так? І ми йдемо куди? Вперед. Для того, щоб проводити таку політику, цілком ясно треба розуміти, в чиїх інтересах ти її проводиш. Ти проводиш в інтересах 45 мільйонів людей, або ти проводиш його в інтересах корумпованого до кінця державного чиновника, державного апарату, своїх друганів, а це означає політику тотальних розводняков між своїми, з європейцями, там якусь умовну Меркель розводити, і спроба розводити слабкого Обаму, а тепер гадке качення Трампа. Сильного Трампа. І це називається державною політикою. А ми обговорюємо якісь речі про безвіз, куди буде плисти цей корабель під назвою Україна. Прийдуть люди, будемо говорити про пенсійну реформу, яка стосується 12 мільйонів людей. Але тут є одне... Скажіть мені, де тут є? Так, ми знаємо. Розумієте, одній нашій видатній пані вдавалося певний час розводити пані Меркель. Але от як ви зараз можете спостерігати, якось з цим вийшов невеличкий облом. Ну не дід Юліан же. І скажу вам відверто, це стосується всіх тих, хто збирається, чи думає, чи мріє когось обвести на коло пальця. Не такі вони, як здаються на перший погляд. Правда? Тому це не реалістично, це дуже швидко підходить до свого завершення і все стає на свої місця. Тому, скажу вам відверто, мені от в цій, скажімо, безвізовій проблематиці, я маю на увазі безвіз з Європейським Союзом, сподобалося те, що Європейський Союз навчився натискати, як ви правильно сказали, пальчиком на потрібну кнопку в потрібний час. І це працює. Бойову точку, як ви сказали. Плюс, все-таки, при всій, ну, скажімо так, зверхній позиції нашої влади до громадянського суспільства, вона теж все-таки свою роль відіграє. Отже, в моєму розумінні, те, що у нас є два потужних чинники, один внутрішній, а один зовнішній. Три. Армія. Для мене це сакральна річ. Не тільки для вас, Дан Борисович. Ну, безперечно. Ну, але я кажу, як просто дипломат. Тобто, мені важливо, що ми маємо справді дуже потужний зовнішній чинник, який оцим самим делікатним жіночим пальчиком в потрібний момент каже, а от тут треба зробити от так. Інакше, вибачте, грошей. Або суворим сталевим пальцем генерала Макмастера чи... Ну, це вже для військових. Ми ж про... Ді, ну там теж пальці такі, що вміють, так? Тому, ви знаєте, от в цьому у мене є надія і певний оптимізм. Ви читали, що сьогодні даруєте? Я просто не вздагін. Що сьогодні Матіс сказав міністр... Це не автомобіль, це я людям поясню. Міністр оборони Сполучених Штатів. Він сказав, що я не бачу жодних ознак того, що Росія стоїть на правильний шлях. Немає жодних. Пане Ілоно, це вже стало, так би мовити, ну, скажімо так, звичним місцем в заявах всіх американських високопосадовців. Ну, хіба що ще Трамп так вона сказав. У вас прогресуюча русофобія. І усталина. Це, мені здається, це правильний тренд, бо він охоплює всі прогресивні цивілізовані країни і найкращі розуми. 
які присутні до яких я належу ти чув ці студії а яка в мене може не бути русофобія коли я кожен день читаю скільки людей загинуло на сході ні слухайте ну сьогодні з одного боку а з другого боку я читаю скільки мільйонів вкрала така тварюка така тварюка така тварюка послухайте і питаю я ж не скінчив Володимир і питаю Володимир Остановича і питаю Матіоса коли ви почнете саджати друзів президента що ви мені впихуєте не впихуємо яких хоч там ні ну це класика це тільки це тільки Іван Степанович міг так сказати так що тут коли тут звичайно тому, колеги, говорячи про ці речі, я все-таки, як це може не парадоксально звучати, залишаюся оптимістом, тому що я все-таки вірю в те, що спільними зусиллями ми таки поступово, коряво, неоковирно все одно будемо вказати. Це на одному доларі написано, плюлю, 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 плюлю. В мене є питання, звісно, воно теж стосується тієї теми, яку ми порушили, про нерішучість. Дивіться, і Данило Іневський тут говорить про президента, який мав би з 52 відсотками. Скільки можна було зробити? Це не як це дали карт-бланш. Не все, по суті, ну прямо скажемо так. Народ дав тому карт-бланш. Як хочете, так і можете реагувати. 506 глядачів проголосували, зараз подивимося на голосування. Вже 506 проголосували, з них 90. Так, віртку треба закрутити. Вважаю, 90 відсотків. Просто по закордонному паспорту не змінилося 7 відсотків. Росія перше це зробить 1 відсоток. Ні, не можна різати по-живому. Двоє людей проголосували, але це нуль. Фактично йдеться про 97%, бо так чи інакше йдеться про... Ні, просто по закордонному паспорту, це просто посилення контролю, те, про що говорив Клімкін. Візи, тобто жорсткий візовий режим, хвіртку треба закрутити, це по дерев'янську цитата, і тут 90%. Це не досить, це дуже багато насправді. У мене питання, чинники нерішучості, в чому полягають. Ви як дипломат мусили б знати, чому Україна завжди на цирлах ходить перед Росією і завжди нерішуче здійснює якісь кроки. Дуже часто це кроки не на випередження, а лише у відповідь, на вздогін. Україна ніколи не вела перед, скажімо, якщо порівнювати, кажуть, там, Танго танцюють двоє. Тому танго Україну як ляльку. Сюди, туди, і вона зовсім нічого не робить. Пане Романе, ви ж в дитинстві лічилки любили, правда? Ені бекі, лікі паки, тих бальбулька, лякі шмаки. Ну, приблизно так. Тевос, репі, тевос, квакус. Ну, у мене інше. А і бесі ділі на трубі. Якщо президент країни Роман Андрійович отримує долар з бочки... Скажіть, але тільки труба була не така собі залізна іржава, а газова. І що ви хочете, а якщо ви подивитеся... Так вже все, вже ж труба, все, груша зсохла. Ви скажете, що у нас нерішучість з першого дня. Так от з першого дня всі сиділи на трубі. Ну які могли бути рішучості, якщо суцільний, вибачте на слові, общак? Ну поїхала одна пані туди, домовилася там... Ну і пан їздив, не тільки пані. Ну і пани різні їздили, дехто заїхав навіть от до пана Данила в Америку, і там теж відпочиває вже скільки там, 10 років чи скільки? Павло Іванович? Так, вже. Хтось в'є каву Повідінський вже, от п'є вже. От хтось в'є Повідінський вже, вже п'є до Гика. Вже меланж, вже тут десь, розумієте? Тобто, ну от і все. Тобто, так про які ми могли говорити танці, танго і все інше. Тобто ви хочете сказати, я спробую перекласти, бо ви як дипломат напряму не хочете говорити. Ні, я просто ще, ви просто мені не даєте довести до кінця думку. Український політик був корумпований або інкорпорований в російську політичну систему через те, що він був залежний від надприбутків, які продукуються корумпованою системою Російської Федерації. Ні, просто це був спільний, спільний, знаєте, як це називається? Так, а зараз що заважає? У військових, у поліцейських називається як же це називається, організована злочинна група, щось в такому. Організована злочинна групування. Скажіть, коли Кравчук ділив флот 50 на 50 з Єльциним і не робили жодних рішучих кроків, тобто за Кравчука, за логікою речей, мав би бути впроваджений візовий режим, як зробили Прибалтика, ніякої СНД б не мало бути за Кравчука, за великим рахунком. Про подібну маячню ми не мали чути, ми Кравчука... Потерпіли, потерпіли, потім сталися дотермінові вибори, перемагає проросійський кучма, який провадить якісь економічні реформи, міняє риторику, але все одно лишається історія якісь ЄПи, яке так не стало реальністю, ми пам'ятаємо. Конфлікт із Тузлою ніби відстояв, аж ціною власного не знаю чого. Кравчука, де там інтерес був нафтогазовий? Почекайте, ну перші... 
перші ж місяці ну, кучми, зять, труби. відновлення незалежності на Україну повісили, як ви пам'ятаєте, на той час шалений борг в 3 мільярди американських доларів. При тому, що у нас, ну, ви ж, я думаю, все-таки цей час ще пам'ятаєте, вже пам'ятаєте, коли фантики і всі були мільйонерами. Тобто, а це, ось, власне, борг знову-таки газовий. Ось цей спосіб корумпування української еліти, він почався з першого дня, з першої хвилини того, що називається відновленням української незалежності. Тобто, все було куплено від А до Я. Яка незалежність? Які е, зовнішньополітичні кроки? Які відмови від СНД? Які, які візові режими? Ну, е, давайте просто будемо е, реалістами. В Москві дуже добре прорахували, що... Війною не підеш, на той час Росія була нездатна. Задушити економічно так само було складно, там був такий самий розвал і все інше. Але повісити на Та наших людей, на всю державу шалений борг, цим самим підтягнувши всю еліту на гачок. Це дуже просто. Тут КБ працювало дуже, мені здається, успішно. А потім це просто дуплікувалося з кожним наступним прем'єр-міністром чи, 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 чи ким завгодно. І ми маємо, як казав класик, те, що маємо. Нічого іншого. Тобто лише зараз, після 2014 року, почався процес злазення, вибачте, з цієї газової голки. Він ще далеко до кінця не дійшов, але він щонайменше почався. До цього часу всі ділили все. Ну, плюс, це, по-моєму, очевидно. Плюс торгівля з Росією на рівні так, долар, мільярдів 12, якщо брати експорт туди 5 і 7, і імпорт в Україну. 12 мільярдів за такі гроші вбивають. Не і не один раз. І не один раз. Тому тут, ну, насправді, пане Романе, я думаю, що це справді приклад успішної корупційної атаки Москви на Україну, як і на всі інші, до речі, держави пострадянського простору, і навіть європейські держави. Ну, подивіться, ну, спецоперація Шрёдер, ну, треба давати... Класика жанру. Класика жанру, ну, це, це, це так... А Берлусконі, а Лепен зараз, а, а всі ці інші праворадикали, ну, не будемо про сумне, от, і так далі. Тобто, ну, це ж те, що робиться... Це ж партія політична. Ну, я знаю. Так, ні, так, я знаю. Так, я знаю. Я знаю. От. Тому е, Путін в цьому плані ну, заслуговує на е, найвищу оцінку. Він це зробив чудово, це він просто... це зробив професійно, він це зробив так, що сьогодні лише зараз до Заходу доходить, що хлопці, зробили? ми всі оплетені так, що треба з цього павутиння якось вилазити. Можна одне питання? Є такий журналіст Девід Саттер. Він написав декілька проєктів, він був кореспондентом, хто не читав, я щиро раджу ці книжки прочитати в Москві, де він писав, описав цю епоху Путіна, от так, як ви кажете. І я не можу з дива вийти, Володимир Станіслав, що всі спецслужби, всі 26, скільки їх є в Америці, плюс англійські, французькі, німецькі, вони просто це прошляпили. От елементарно. А де ви? Так от, оце воно і буде. А чому? Я ну, е, ви знаєте, я е, е, вигадав таку формулу е, корумпова здатність. Mm -hmm. Тобто вона, на жаль, е, є, е, вона, на жаль, от, є е, характерною не тільки для наших е, ну, постсовкових, скажімо так, керівників, це тут нема про що говорити, але вона є дуже характерною і для наших західних партнерів. І хоч як би там вони не казали, що у них немає корупції і всього іншого, ми ж бачимо, як це все чудово відбувається. Ну, єдине, що рівень корумпованості ну, у нас зашкалює, там він десь в межах якоїсь, ну, скажімо так, прийнятності, хоча це не прийнятно в принципі, ну, але якщо так говорити. Так. Тому він вибирав дуже влучно, працював довго стратегію розраховував на десятиліття, розумієте, в чому проблема заходу? Від виборів до виборів. А тут цар. Скільки хочу, стільки його речу. Ну, поміняв формально там на свого опрічника ну, е туди, і так да. далі. Все. Тобто людина може працювати на перспективу. А раз так, то вона може, так, сьогодні ми працюємо з Францією. Хто там у нас є, там є. Там і товариш Ліпен, і пані Ліпен. Хорошо, поїхали. Про що ви працюємо, говорите, працюємо 5 років, добре. 7 років ще краще. 10 років, вони наші. Все. Про що ви говорите? Пол Райан, спікер Хауза, і той попався. Ну, якщо, вибачте, ну, колишні військові розвідники США попадалися на квитках і всьому іншому, ну так про що ми говоримо? Та про Трампа не будемо зараз згадувати.
про вашу улюбленого Трампа. Ну, є, спецпро... раз... є спецпрокурор Мюллер, чекаємо. Добре okay. знайомо кожній радянській okay. людині. Okay. Okay. Зараз ми заговоримося до того, що зараз знайдемо кегебіста в себе в склянці, розумієте? Е, поясніть мені, ви кажете корупованість, я ще раз питаю, Кравчук, де там його була залежність нафтогазова від Кремля. Кравчука щось не було. Він, у нього був ну, один де? темний Рома момент. Це був такий Романе, момент, коли, ну яка в нього? Нав'язали бізнес... борг державі, і це є залежність. Це ну, було розумієте, ну, да. або тобі кажуть, плати борги, або йди на поступки. І ці поступки е, перейшли в СНД, хоча слава Богу. І тоді ми з групою наших дипломатів е, написали ці кількість там 12 mm -hmm. застережень Верховної Ради, які Верховна Рада проголосували, ми таким чином не увійшли в саму структуру, а стали десь з боку припілку. Ну, знову таки, дуже рішуче по-українськи. Ні, ну почекайте, ну ми не могли сказати, що ні, тому що ми хоча б зробили так, щоб сказати, начебто так, але Українська рішучість – це вибити двері з ноги і не заходить. Це Стояти правда. з того це боку. Правда. Або як кіт, який шкребець, йому двері відкриваєш, і одразу починає дивитися вгору і не заходить. Не, не, не. Або закриваєш, ну, знову починаєш ну, крябитися. Тут, 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 тут трошки не так, бо якби оцих застережень не було, то ми б я по вуха сиділи. Б, я запитую цілком конкретно, який був нафтогазовий інтерес у Кравчука. Може, не тільки нафтогазовий. Там був один момент, я не знаю, чи ви його пригадаєте чи ні. Він в 93-му, я думаю, році, він був з візитом в Сполучених Штатах. І він зустрічався з керівництвом банку Морган. І ми його на прес-конференції, я особисто його питав, чи означає це, що ви, президент України, є клієнтом банку Морган? Чого ви туди ходили? І знаєте, що сказав Леонід Макарович? Щось на кшталт того, воно вже не тільки не те, воно вже і не це. І коли оце вже виходить за це, оце вже страшно. Це щось дуже, дуже, я серйозно присягаю. Я дуже, дуже добре пам'ятаю цей момент. Так, можна я потім запишу да, після я... ефіру? Да. Оце, бо це, 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 це класно. Можете на Ютубі. Це є можливість передивитися це безкінечно, перемотати да, ефір. Тобто, да, тобто, е, дивіться, у Кучми, яка була нафтогазова залежність від Кремля? Долар з бочки, Нет. кажуть люди. Ну, чекайте, звичайно, що ми не стояли з свічками. От, але... Я не прошу стояти з свічками. Ти більше біля нафти і газу стояти з свічкою, якось небезпечно для здоров'я. Це правда, це правда. Там одні умільці в Росії вже відігрівали. Рома, а скільки людей по, цистерну, по, по лісопосадках лежить без одній? Почекайте, ну, ну, але саме е, з, власне, цього періоду починається, тут же не тільки президент, це ж і прем'єри. Да. Я ж згадував сьогодні одного е, е, друга е, пана да, ну, Данила, який там вже довго ніяк не може. Я ж не можу вас не може... запитую про Кравчука. Так. Про Кравчука були люди, які активно займалися цим бізнесом. Ну, тобто, я пригадую заголовки в газетах. Ну, була така газета «Республіка», скажімо, яка дуже активно писала е, про нафтогазові проблеми України. І, і цю газету, як не дивно, отримували певні люди. Ну, ну, але Той, ж... хто хоче, то пошукає так. наші в архівах і Знаєте, проведе і... взаємозв'язок. Так. Так. Е, ну, добре, далі у нас Ющенко стоїть в порядку ні, денному. Стоїть, Який нафтогазовий інтерес у Ющенка? Далі у нас стоїть Лазаренко і Тимошенко. Ні, далі у нас президент все ж таки Ющенко стоїть. І в нього теж був інтерес, каже Олег Рибачук. Ну, е, я Який не знаю, е... вимірюється мільярдами. Москаль взагалі сказав, що, він, що Путін дав мільярд йому, Болозі і Бабі Вєрі. Ну, я, 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 ви знаєте, я в такі Ігор. мільярдні речі, чесно кажучи, не дуже вірю, бо це вже надто прямо і надто грубо, тупо, і надто да? тупо. Ну, так, так вже не буває. Розумієте, це вже КГБ виходить... це не ювелірне майстерення, перепрошую. Ну, ви знаєте, мені здається, що інколи не працюють ювелірно. І тому мають... Назвіть до, випадки. До, до, до речі, я ж кажу, до речі, непогані результати по Західній Європі і по Америці. Угу. А це Я ювелірно. Далі у нас Янукович. Тут, не, тут не, чи треба ставити питання про нафтогазову залежність у випадку з Януковичем? Ну, почекайте. Юлія Тимошенко там десь, вона періодично як в амплітуді. Але вона не президент. Ну, зараз про що? Ну, зараз, ну, що? Пане Романе, ну, ну, задайте 2005 рік. У Ющенка останній рік його президентських повноважень. З 1 січня 2006 року всі е, речі, пов'язані з нафтою, газом і всіма іншими справами, приходять куди? До уряду. Тому тут, ви знаєте, 
тут, ви знаєте, а обраховуючи особливо цікаві а теми мови. А до того не в уряду були, а в нього. Та, Рома, ну, Скільки? Не Шість, я не Сім місяців. Ну, занесли, Слухайте, і слава Богу. з'явилося якраз за президентством Ющенка. І у Юлії Тимошенко траплялися істерики в ефірі п'ятого каналу через Росукренерго, а Росукренерго пані Ляпіна відстоювала необхідність створення. Ну, ну, я просто спалю. Я знаю, ви, ви тоді були на п'ятому каналі, точно. і так, я, я, я теж так. пам'ятаю, що ви так, ну, ми намагалися розібратися для ефіри, чого це і роз... трамбували так. всіх, кого тільки можна було, і при тому дуже жорстко. Так, так, ви... Відповіді немає. От скажіть, що зараз Порошенко, які нафтогазові взаємини зв'язують руки? І на цьому, тлі, на цьому тлі відбувається хрещення сина Шуфрича. Це взагалі класика жанру. У Києво-Печерській лаврі, Москов... Доньки. Доньки у Києво лаврі Московського патріархату хресними, де виступають Оксана, Оксана Марченко і Володимир Кличко. Кличко. Ну, от, так що ж стримує порушення? Я думаю, я думаю, що е е матч реванш не відбудеться. Чи він відбудеться з дуже... Ми не закликаємо дитину не... грати у футбол. Ну, але... Я маю на увазі, ну, ми ж чекаємо, що ще буде, мабуть, другий матч в Іванщині. Так от я думаю, що він... Щось в цьому житті. Е... Обрізання будуть робити комусь? Ні-ні-ні, ну просто я думаю, що результат буде спрогнозований. Результат чого? Матч ні, я Іванщині. серйозно. А, а хто грає? Ну, Ні, я серйозно ну, питаю. Ви, ви, ви не, ви не, ви не, ви не слідкуєте за подіями на боксерському рингу, пане Данило. Я, 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 я дивуюся. І ну, я як же? Ну, 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 добре, тоді ми там цю, мабуть, пустимо, бо Ні, серйозно. Не, не ну, зараз я справді думаю, що зараз починається цей етап, коли ми з російської газової голки нарешті злізаємо, особливо в контексті рішення Стронгольмського суду. Це нова якість відносин, коли вже ніхто не зможе під столом отут чи десь в іншому місці написати на колінці якийсь Рішення. протокол і передати його іншій державі, так, щоб, до речі, Власні президенти цього не знали, ну, щонайменше перший, певний період. Ну, Тому, так. я думаю, це, і це, власне, знаєте, рубікон оцього газового, корумпованого, газової корумпованої передісторії нашої, нашого нормального розвитку. Бо тільки обрубавши оці от корупційні канати з Росією, ми маємо шанс на те, щоб поступово, не дуже швидко, але почати рух Далі. От це саме те, що зробили, до речі, от ми з вами згадували Балтійські країни. Моє питання. Ви вже були, якщо мені пам'ять не зраджує, послом в Австрії. Так. У вас якісь джерела залишилися? <гум> Напевно. Ну, це правда було давненько, але позитивно. Ну, газети, які ви їх не забив. Ну, так. Та, фіртаж. В якому стані справи? Не, не слідкуєте? Ви знаєте, що мене в цьому плані страшно дивує, оце теж повертаючись до теми про філігранність роботи деяких товаришів. Я коли був в Австрії, міністром юстиції був пан Бемдорфер. Тепер він є адвокатом пана Фірташа. Це, це до того питання, хто і як впливає на ситуацію в тих чи інших країнах. Тому, пане Данило, я вам скажу чесно, Надія є, хоча місцями... Надія, що, його, що поїде до Сполучених Штатів. Відвідати Павла Івановича. Чикаго. Ні, ні, він той десь на, 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 там, на, це на, Лос, на, на Західному, да. так, а Чикаго так, все ж таки на Східному. Так, так ви думаєте, що він поїде в Чикаго? А польовий офіс ФБР в Чикаго ви все, ну, тоді, тоді, тоді у нас буде два... Два цікавих відкривих адреси. Це фігура тут і з Путіним. Звичайно, звичайно. В Україну от. Дорогу, Але, от, розумієте, от мене, до речі, в цьому плані дуже дивує позиція наших австрійських друзів, які замість того, щоб дати зелене світло в цьому е доволі зрозумілому кейсі, як, як для мене. Корупційна здатність, ви сказали? Так, так. Значить, вона висока. Вона, мабуть, висока. От. І таким чином, попри, я думаю, всі, хоча знову таки не факт, що ми сильно Стукаємо в ті двері, можливо, ми раз стукнемо, сказали, що хлопці, почекайте, і ми чекаємо. Хто знає чому. Та це правда. Ну, така наша... Дивимося на результати Як опитування кіт, нашого, е середнього опитування, та? Е тому що ми його будемо підбувати підсумки за 5 хвилин, я сподіваюся. Отже, візовий режим з Російською Федерацією, так, віртку треба закрутити, так вже тут відсоток збільшується. 
91% з тих, хто висловився, а таких 580. Просто по закордонному паспорту зменшився відсоток 6. Росія перше це зробить. 1% ні, не можна різати по-живому. У відсотках 0, у абсолютних числах троє глядачів проголосувало, а 558 все ж таки каже, так, квіртку треба закрутити. Ось такий результат цього опитування. І далі ми вже про безвіз наш. Скажімо, я не знаю, вам подобається, як широко, галасливо вся країна на чолі з президентом святкує отримання безвізу? Ну, це вже отак от. Я щось не бачив тут маніфестацій. Ну, вся Україна з Порошенком. А, так. Ну, мене насправді порадували. На словацькому кордоні поставили з дверима, там, з паспорта туди. Мене насправді порадувала цифра, що, якщо я не помиляюся, десь близько трьох мільйонів, навіть трошки більше українців протягом останніх тижнів отримали біометричні паспорти. Це, мені здається, дуже хороший знак. Це означає, що ці три мільйони в якийсь момент, можливо, не відразу, але поїдуть до нашої найближчої сусідки Польщі, чи Словаччини, чи Угорщини, чи кудись трошки далі побачить, як можна жити нормально і матимуть це до певної міри, як певний зразок. Вам подобається, як президент святкує без віз? Я про це запитував. Я не про українських громадян. Я за них радий страшенно, але з цього приводу навіть шампанське не відкорковував. Ну, я думаю, що в цьому нічого поганого немає. Якщо ми говоримо всім, що так, ми з цього часу стаємо вільнішими, Український паспорт у світовому рейтингу на 30-й позиції, а ваш колега Перебійніс, це посол України в Чехії, от навіть дозволяє собі тролінг, йому подобається тролити, я так розумію. Дипломатам це дозволено взагалі? Зараз можна. А кого тролить? Сьогодні в аеропорту Праги зустрілися літаки з двох різних світів – з Києва і з Екатерінбургу. З вільного світу без віз і світу ще дуже довго з віз. І от на цьому тлі, це от українське таке, знаєте, тепер, а тепер я покажу рішучу йому дулю. Ну, ви знаєте, в цьому... Чи воно варте то? Пане Романе, ну, знаєте, в цьому є певний, ну, певний смисл, бо задайте, скільки разів з Москви нам казали, та це, ви можете взагалі навіть про це не думати, забудьте, нікого такого в житті не буде, ви нічого не отримаєте, вам ніхто нічого не дасть, вас там не чекають і так далі, і так далі. Дочекалися. Я глибше вам скажу. Тому ви знаєте, можна трошки патрулити. Я глибше вам скажу, паралельно з Росією, з Україною вели перемовини, ну, тобто перемовини велися і там, і там паралельно, там давно вже, там 2004, якщо я не помиляюся, там п'ятий рік про безвізовий режим. І там час від часу з'являлися новини на тому виданні, скажімо, «Ньюзруком», там де говорилося, от Європейський Союз і Росія обговорили можливість провадження безвізового режиму в такий-то термін, і здавалося, що це вже наближається. Я вам скажу ще глибше. Були моменти в моїй власній практиці, коли я цим займався, коли нам казали, ну так неофіційно, але так трошечки на ложку. Що ви отримаєте безвізі після Росії? Як ви можете лізти попереду батька в пекло? Ну, слухайте. Ну, і так от на цьому тлі, ви знаєте, це справді результати. Дуже хороший результат. Я вважаю, що це можна і потрібно святкувати. Ви тролі з вами займаєтеся? Займаюся постійно, все життя. Володимир Станіславович, ще глибше копнув сьогодні. У нас на програмі «Історія з м'ясом» науковий співробітник Інституту історії називається Вадим Арістов. Ми його попросили до нас завітати з тим, щоб він людям пояснив оцю історію навколо Анни Ярославна. І він сказав, я в шоковому стані був. Як Іванушка, бездомний після розмови з Берліозом. Він каже, та про що ви говорите? 800 років тому і впродовж наступних 500, аж до російської окупації в 18 столітті. Руська земля, вона так називала, вона не називалась Київська Русь, Руська земля, вона була рівноправна, в рівноправної части, рівноправним партнером. Увага, я записав всі ходи. Польщі, Угорщини, Норвегії, Швеції, Франції, Священної Римської імперії, Візантії, Ватикану, Риму, куди ж без того, Половців і Англії. І це каже тільки повернення. Це каже генетична пам'ять. Так ви ж кажете, Україна не була ніколи частиною Європи. Одну хвилиночку. Вона була в одну хвилиночку. Це ми говоримо про руську землю. 
Ще ніякої України немає, ця територія, вона потім стала називатись Україною. І значна її частина впродовж сотень років, Роман Андрійович, ще один раз, була частиною найбільшої Європейської імперії. Велике князівство, Литовське, Литовське і Пінгов, Жечі Посполіча. А з 1569 року. І Руського. Точно. А з 1569 року. Двоєдина року. держава трьох народів. Правильно. А не і Європи... досі точиться ще Боже. суперечки, що не... Боже, і ви знаєте, чому от, ми, чому от ми так... Ну, я не знаю, чи вам це здається чи ні, а от мені здається стовідсотково, що ми маємо до литовців якийсь особливий пієць. Це вони ну, до правда. нас мають. І вони до нас. Ну, правда, Давайте ну... так, скажемо чесно, це вони до нас ну, добре, мають ну, більше, ніж ми до нас. Ну, але, так, це, але це, мабуть, взаємно, правда? Ні, ну, ми, ну, ми, ну... ми їх любимо автомобільно, розумієте, дуже сильно. Це логічно. Але, от, 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 десь, знаєте, ця історична, історична оця підкладка, про яку пан Данило сказав, вона все-таки тягнеться і вона дає свій якийсь такий особливий флейвер оцього взаєморозуміння. Це не я, це Вадим Арістов. Ні-ні, ну навіть... я просто, ви зараз його процитували. І тут, забиваючи останній цвях... В труну російського імперіалізму. Так. Це ви сказали. Тепер я... Я би помив золотий такий осиновий, сирідний. Так у нас склалося, що ми... Так, тут тягнемо все, тягнемо, тягнемо, тягнемо цю тему і годину, і я бачу, що вона не вичерпна. На сам кінець, як фахівець з Росії, умом Росії не понять. Федір Іван Щучев, там, 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 відбулися, там, відбулися, там відбулися оці от акції на День Росії, тобто вчора. 12. І от є Кусух видання Петра Мазепа, та, яке там називають Прохобоцьким, тощо. І там є стаття велика про те, що там відбувалося. І є різна реакція. Так? Ну, тут от на ілюстрації воно красномовно. Якщо ви бачите, ви бачите, напевно. Ну, якщо на екран виведуть зараз в ефірчик е, картинку. В ефірчик візьміть, будь ласка, не, не беремо. Так? То тут є затримання і є е, ті, хто як глядачі, плюс фотокореспонденти, які нотують це все. І купа... Купа варіантів, а оце відео Гали. взагалі, взагалі Гали, претендує ну, бути, бути надзвичайно смішним. А Ні, а Це ще не все. А що таке нод? Ну, це, власне, таке відео прекрасне, яке... Національне освобождення Дуракофі, я не знаю, як це перекладу. І ще одне, яке було в Москві теж, яке символізує сучасну Росію. Це всі там шерили, що це барикади якісь вибудували проти протестуючих. А це була реконструкція, там НКВДисти. І виліз дядька там з протестом, а його... Ті, хто реконструкцію НКВДисти... Ну, тут же, тут же. Свінтілі чувака. Ну, ви знаєте, я дивуюся, чому там не була реконструкція взаття Рейхстагу. Була. Була ж тоді, от коли... Вони ж вже збудували там. Ні, ну чого, ну так треба було повторитися, зробити в центрі Москви, ну, а то ж якось... Національне об'єднання дегенератів? Що це було, як це сприймати? Тому що в Україні так стежить. Ну, от що ж таке? Дехто дуже, дуже ну, з великим сподіванням думає, що там можливий протест. Можливий той протест Навальний, ніби особлення протесту, і хоча Навальний, він якось ну, не дуже воліє повертати Крим Україні, там це оминає і багато... Ну, он вам не протест, так названа стаття, і ваш малесенький коментар, якщо можна. Буквально два слова, слова бо я бачу, що колеги вже так, чекають, так, а так, вже мені вже п'ять хвилин перебрали. Чотири поки що, у нас є ще... Ще 30 секунд. No. Так от, я не вірю в 
опозицію в Москві, в тому числі в пана Навального. Тому що е, ці технології давно вже відпрацьовані, вони давно опробовані не лише в Росії і Україні, але й в багатьох інших постсовкових е, країнах. Вибирається людина е, для ролі мальчика для біття, піднімається до певної міри, міри рейтинг, а потім переможно перемагається. І все. Які проблеми? Ви думаєте, що 1200 затриманих на Росію – це показник? Скільки в нас виходило в Києві на Майдан? Задайте. 300 тисяч, 500 тисяч, 800 тисяч і 1200 затриманих тут. Ну, Рам... є одна... Рамки стоять. Ще є одна теза, яка притаманна росіянам. Ну, скажімо, Парфенов приїжджав в Київ от нещодавно, поки в нас нема з ними візового режиму. <кій> так. І він безперешкодно приїхав на поїзді або прилетів через Мінськ. То він сказав, що ну, це у нас все в Росії вже було. Ну, є така теза завжди казати, що у нас в Росії все це було, а ви просто повторяєте, от ми боролись, але потім устали. Ви теж скоро перестанете. Ну, 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 бор... Хай собі устали і йдуть спати. От, Ні, мене цікавить, можна... де є Україна, де є Росія. Чи дійсно ми повторюємо з вашої точки зору те, що вона вже пройшла, чи все ну, з ну, до навпаки? Ну, Або у кожного ну, взагалі ну, смішно. Ну, де, 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 де в Росії не можна не так ось сидячи з вами? Ні, в Росії зі мною взагалі не треба ну, сидячи ні, ну, я, ну, я маю на увазі, ну, от, от так, в, такому, в, такому, в такому товаристві поспілкуватися спокійно на те, що відбувається в країні, по, трошечки пожурити владу, так сказати, що вона неадекватна там, і так далі, і так далі. Ні, забули. Давно пройшло. Не російську владу, ми ж тут ну, говорили звичайно, про нашу, ні, пам'ятаєте? Звичайно, да, ну, абсолютно. Що от, не подумати, тому... як в анекдоті. Я теж можу вийти на, да, на Червону не... площу і сказати, що Ріган – ідіот. Абсолютно. Тому, ну, це ми вже проїхали. Бачите, вони живуть в якомусь ну, такому е, уявному світі, який для них є комфортним. Є цар-батюшка, який скаже, що робити. Є е, те, щоб не вмерти з голоду і трошечки більше. Ну, зараз менше, тому що раніше, раніше було там, більше. Там, там пенсії більше. Е, да, ну, але пенсії, але ситуація більше. стає гіршою, тому що все вичерпується. Оці всі мішки з нафтодоларами худнуть і худнуть. Тому, ну, хай, хай, хай їм здається, що вони живуть краще від всіх. Дай Боже їм здоров'я, тільки хай би навізли в чури справи. Запитували там, що таке НОД, це народне або національне свободітне движення в Росії. Те, що там Я вже зрозумів. Це глядачі пишуть нам. То, хтось запитував. Спасибі. Олександр Гусів повідомляє. Олександр, дякую. Дякую. Ми підбиваємо підсумки голосування стосовно впровадження візового Проміжні. режиму. Бо і... голосувати ж можна. Голосувати можна до кінця ефіру. Так. Отже, е, візовий режим з Російською Федерацією, 611 глядачів. Ага, а не 611, 670 глядачів проголосували. Так, хвіртку треба закрутити 91%, вважаю, 613, якщо в числах абсолютних. Просто по закордонному паспорту 6%. Росія перше це зробить, так, вважаю, 1%. І ні, не можна різати по живому. 0%, ми картинку так і не покажемо, я так та, розумію, голосування, яке от свіженьке 670, не можемо? Дива якісь, ну, не можемо, яка, якісь дива не можемо, ну, але, але 91 відсоток говорить сам за себе. Е, ну що, будемо продовжувати, е, зараз кажуть буде. Ну давайте, пекс, фекс, прекс, якщо ні, то ми поїхали далі, тому що пенсійна реформа, а, от, от воно це опитування, та вона має відбутися Бо вже не негайно в нашій студії точно, е, за допомогою наших гостей. Отже, бачите результати, опитування далі триває. Ми в тренді, стосовно, Володимир Історович. Стосовно, 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 стосовно пенсійної реформи, ви мені дасте мені підвестися до наступних гостей ніколи. Так от, стосовно пенсійної реформи, опитування звучить так. Пенсійна реформа – це перша пенсія в 100 євро. Сидіть так далі. Друге, хіба ревуть, як я слабовню, де? 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 Третє, дожити б до пенсії. Четверте, з чогось треба ж починати. І п'яте, яка пенсія? Я сподіваюся на себе. Голосуйте, зараз будемо про пенсійну реформу говорити з Тарасом Козаком, економістом, нашим сусідом і добрим гостем, який не вперше приходить. І вперше до цієї студії прийшов Олександр Ткач, експерт з пенсійної реформи, реанімаційного пакету реформ. А зараз легка така пожива для вашого розуму.